A partir de este momento, tenemos el control. Peligro, mujeres sueltas. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa Peligro Mujeres Sueltas. Ya estamos aquí una vez más esta noche de jueves para compartir con ustedes temas polémicos y temas tabú. El día de hoy tenemos un tema, chicas, que seguro va a dar de qué hablar a todos esos hombres y mujeres en casita. Estamos hablando de sexo en la primera cita. Uh, ¿Qué creen, chicas? Uh, este tema un tema súper caliente nos tocó, nos tocó este fin de semana. <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo muy bien, muy bien. A todos nuestros oyentes, hola, hola, ¿cómo les va? Eh, un día soleado, sumamente soleado. Bueno, estamos aquí para liberar el estrés un poco con ustedes con este tema tan particular. ¿Cómo es? Sexo, sexo en la primera, en la primera un, día, un día soleado, pero ya estamos de noche. O sea, que ya te recargaste de energía. <risa> Acumuló todo ese sol. Pero bueno, <risa> antes de que... Si me dejan saludar, por favor. Verdad, verdad. Ah, okay. <risa> Buenas noches, chicas. Buenas noches, amigos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Feliz de estar aquí este jueves, antesala del fin de semana. Y dispuesta a comentar un tema tan polémico como es el sexo en la primera cita. Es un tabú realmente ese tema. Vamos a ver qué sale de este tema. ¿Quién tendría sexo en la primera cita y quién no tendría sexo en la primera cita? Porque hay tantas opiniones, diversas opiniones de la gente, de las mujeres. Hay mujeres que son un poquito más reservadas, otras mujeres que son más liberales. Bueno, para todo hay en esta viña del señor, como dicen por ahí. Toda la mata. Toda la mata. Así, hay unas que se quedan con las ganas, otras que no, así que... No sé, yo creo que depende del momento, no sé, ahora a veces uno no puede decir, sabe que no lo haría, porque a veces hay situaciones que llevan y momentos que, que uno termina haciendo cosas que al fin de cuentas se puede arrepentir. Antes quiero mencionar redes sociales, hacer énfasis en redes sociales para que nos visiten, nos comenten, estén con nosotros en este programita y... Quiero comentarles que ahora vamos a ingresar mediante la fanpage, o como es productor, fanpage, ¿no? De Julio Ayala Serra. <risa> Julio Ayala Serra, me está soplando. Ah, sí. Entonces, vamos a ingresar por ahí y ustedes van a poder vernos en vivo en Facebook Live. También nos pueden ver en YouTube. También vamos a colgar nuestro programa en YouTube. Pueden poner likes y también nos visitan en Instagram y en Twitter como arroba ese Madre Libertad. Pero todo, 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 o sea, el programa en vivo lo pueden ver por Julio Ayala Serra. Así es, por la cuenta de nuestro director, así Él pueden es director. acceder a esa cuenta y desde allí pueden visualizar el programa. Bueno, chicas, ¿qué tal? El, entrando el en tema, calor. Entramos Vamos a entrar en materia. Estamos a ver qué media tal. calurosa esta noche. <risa> Así como tú dijiste que habías acumulado todo ese sol del día, vamos a ver. Vamos a ver qué, qué, qué sale en esa calentura solar. <risa> a ver qué ese piensan sol ustedes, tan chicas. Que ha habido. Bueno, yo pienso que eh, las mujeres, por lo general, se abstienen un poco por el tabú de tener una relación en la primera cita, porque han sido criadas por padres un poco estrictos y que dice Tú no tienes relaciones hasta que te cases. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo considero que no tiene tanto que ver el tema de los padres. De, de repente uno hace lo que quiere también. Sí. Uno, uno a veces desobedece, obedece y, y eso es indistinto. Yo considero que, bueno, si en, mi, en mi opinión, el tema de tener relaciones sexuales en una primera cita es un poco delicado. ¿Por qué? Porque se supone que tú estás yendo a una primera cita a conocer a alguien, a, a recién tener la primera impresión de ese hombre o esa mujer y, y, y e irte a la cama, e irte a la cama, que qué pasa por acá, e irte, e irte a la cama de buenas a primeras es un poco riesgoso, sobre todo por el tema de salud, que ya lo vamos a hablar, tema de salud, transmisiones sexuales, enfermedades, pues no, y por el tema de que tienes que cuidar también, respetar tu cuerpo, no no entregarte a la primera persona, porque tener relaciones sexuales, chicas, también es como algo especial, algo íntimo, y es darle parte de tu ser a ese hombre claro, o a esa mujer. La primera sí, vez, además ¿sabes? yo creo que para mí, en un definirlo en una sola palabra, yo creo que si tú tienes es, eh, sexo en la primera cita, lo primero que a ti te viene a la cabeza es que te van a tildar de fácil. Sí, eso es lo que piensan muchos hombres. Eso es, eso que, es lo que más pesa en las mujeres. Yo claro, pienso. y yo creo que te dejan. Es los prejuicios de las mujeres. O rotulada, claro. porque oh, es que el hombre no dice: es... si lo hizo conmigo, ¿con cuántos no lo hará? Claro, o sea, hay muchos hombres que tienen esa esa mentalidad, o sea, esa, esa ideología de que 
Bueno, si yo este, pero, recién la conocí y ya se acostó conmigo, imagínate si no lo habrá hecho con otra persona. Pero más que hacerlo por lo que piense un hombre, es, es no hacerlo porque realmente a ti no te nace hacerlo, porque estás realmente respetando esa parte de, 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 de ti, de tu pensamiento, de tu de tu ser, ¿no? De que no de que no conoces a alguien y ya te vas a entregar y darte por sí misma. O sea, no tengo la verdad absoluta, no digo que mi pensamiento sea el correcto, pero sí creo que... Hay que darse un tiempo y conocer, o sea, conocer a la persona también para poderte ir a la cama, ¿no? O sea, claro, no pero, a la pero, cama pero es que también hay diferentes clasificaciones. No, pero vamos qué? a ver, vamos a suponer, vamos a ver que hay un preámbulo ahorita lo de las redes sociales. Conoces una persona eh, por redes, eh, tienes chat durante todo el, el día muchas veces, y eh, lo único que falta es que no lo has visto personalmente, pero si llega ese momento en que ya le ves... Y imagínate, puede suceder que se dé, o sea, se dé el caso de que tenga sexo en la primera cita. Tener con alguien por redes, o sea, o sea con, no, tienes no, contacto con las con redes tiempo, durante un tiempo, vez vamos a suponer a semanas, meses, y ya cuando lo, tienes la oportunidad de verse, obvio que puede pasar, o sea, yo tampoco allí Pero no ¿y qué lo tal si malo? te sale un, un engañador, estafador, <risa> mentiroso, <risa> te dice que es Brad Pitt y de repente lo ves y no es Brad Pitt? Es <risa> es una de las fotos que pero vamos a suponer que sí, es que es muy apuesto. No, pero vamos a suponer que es apuesto, que es súper no guapo, sé. lo conoces como un cuerpazo y cuando lo ves te derrites, entonces obvio que va a pasar, pues. <risa> Te sale un hombre <risa> distinto. No, aparte de eso, aparte de eso, no, hay que ver también si, si, si es un si es un buen hombre. Pues ponte que sea un mal hombre que te, que bueno, te, te pinta eso, pajaritos eso en el aire. El y luego, y luego cuando ya tuviste relaciones sexuales, consiguió lo que quiso y te dejó botada, por último. Ese es el último de los casos que lo podría superar la mujer, ¿no? Claro, pero, o sea, tampoco pero también pero también puede haber, no sé, insultos, de repente hay un hombre, tanto hombre loco, no sé. Digo claro, yo, yo lo que no veo sé. más peligroso en este caso, <ríe> sí, a, es muchas veces, o sea, aparte de que tengas sexo en la primera cita y el hombre ya después ni siquiera te llame ni se acuerda de ti. Eso o sea, también, eso es pues, una de las Claro, pero lo más peligroso es, en este caso, es las enfermedades de transmisión sexual. Sí, yo creo que esa es el, 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 o sea, la mayor preocupación lo más importante, porque ahí el hecho de que si tuviste sexo y por último no le gustó, no te volvió a llamar, o esa ya es cosa de que por lo menos pues dicen por ahí, por lo menos te diste el gusto, ¿no crees? Bueno, hay personas también que eh, clasificando el tipo de personas, mujeres, hombres, qué sé yo, eh, lo hacen en la primera cita por deporte, porque no sienten nada, simplemente lo hacen por simplemente sexo nada más. un simple deseo sexual. Nada Así más. es, y satisfació su deseo sexual y se fue y venga la otra <risa> o venga el otro, no sé. O sea, eso ya es, pro, eso ya es pro, piensan, promiscuidad. Pero eso es para los hombres. Pues eso ya es promiscuidad, porque igual claro. te estás pasando no, una pareja a otra. Mujeres, por igual. Hombres y mujeres no. son promiscuos, dicen. Sí, yo pienso que ahora... Ay, ay, o realidad, sea, son, sí. yo creo que son casos esporádicos. Sí, mira, hay, mira en, es, en es Estados un... Unidos y en España, en, en los países europeos, eso es como mejor visto y es más... Y es más continuo el tema de tener, de la promiscuidad ¿no? Y, no lo, y no lo califican mucho no lo critican mucho, no es tan tabú porque allá sí se ve que eh, por ejemplo en Nueva York, mujeres en la noche van ¿Dónde? a bares, en Nueva York van a bares y, y, no y conocen, conocen a un tipo tomándose un coctelito no. y ya de una ya se fueron a, a acostar o bueno, sea, en la discoteca ve. por Manhattan ¿Tú qué opinas? Y, y, lo ves, bueno, y lo ves no solo si has ido o no has ido a Nueva York, sino lo ves en las películas oh. y te lo muestran así tal Pero cual es que son o sea. también esas, esas eh, sociedades en sí del primer mundo son más abiertas tienen son, otra mentalidad son open mind o sea, como no, dicen mente así. abierta entonces como que el tabú de la primera cita sexo no les afecta tanto porque su enseñanza o, o su modo de vivir ha sido diferente a cómo te criaron a ti al final eh, mira al final si, si lo haces eh, si, yo, yo creo como mujer no te llegas a sentirte aunque digas que no aunque digas que lo disfrutaste que es, es, es bonito que es, es placentero al final como mujer o como hombre, no sé como hombre porque no pienso como hombre, pero como mujer sí pienso y creo y creo que, que, que sí, que te sientes vacía. O sea, que una persona, una mujer que hace eso, al final se siente muy vacía porque está, está recibiendo afecto o amor de, de uno y otro hombre distinto cada vez y cuando, entonces se pero no se estabiliza la, con bueno viendo, viéndolo en el caso de que o sea si lo, lo repites con varios hombres a la vez pero estamos si lo haces con una sola persona se te pasó porque te puede pasar o sea, pero ¿no? quién te garantiza que con esa primera cita y te acostaste ya te vas a quedar con ese hombre toda la vida y si no pero es que eso no es yo creo que aquí aquí vamos a tener que ver qué es lo que está comentando la gente y quizás 
ustedes tengan razón, no tengan razón, pero la gente quizás se pregunta cuáles son las razones por las cuales uno puede tener sexo en la primera cita, o sea, que te valida de tener sexo en la primera cita. Claro, porque puede que se dé el caso de que tuvieron sexo y la relación funcione. Mira, que hay algo interesante, esas encuestas que nos encantan a nosotras, a todas, nos gustan. <risa> Y que ustedes saben que muchos las leemos, es porque de repente nos dan una noción de que en cada país o en este país, cómo, es cómo se va llevando el pensamiento, sí, ¿no? Y, 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 y por porcentajes y ver si realmente este, las personas encuestadas tienen este, este tipo de actitudes, porque uno ahí saca conclusiones, ¿no? Entonces, miren, acá nos dice que el 25% de hombres manifestó que no juzgaría a la mujer, es algo natural para mm. ambos. Me Eso parece. respondieron. Me parece. El 19% consideró que sí, porque ella estaba realmente interesada en él. Si esto pasó, porque realmente ella estaba interesada en él. Para el 13% es una mujer interesante que confía en ella misma. Eso es lo que piensan. Yeah. Para el 13%. Yeah. Y el 20%, perdón, el 30% restante, que sería para completar el porcentaje, ¿no? Respondió que es una mujer muy arriesgada como para mantener otro tipo de relación, o sea, no se la llevaría al matrimonio, ah, no se casaría con pero ella. Pero eso es que o sea, a veces encajan las relaciones, los padres dicen, eh, o, o los novios dicen, esta mujer es para diversión y esta mujer para un matrimonio. Eso dicen mucho, así dicen. más allá de que si es machista o no es machista, el o hombre sea, la, la piensa así. Sí. Sí. La Porque, encasillan, no la clasifican, la encasillan. <risa> Porque pero, chicas, he visto que al hombre le gusta perseguir a la mujer, es como que se siente más atraído cuando cuando una mujer se hace más la interesante, la, 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 la se deja perseguir, entonces a él como que le gusta, si no le gusta a alguien que de buenas a primeras afloje y ya. Claro, eso es lo que yo también tengo, <risa> o sea, como la, la idea de que los hombres como se, cuando conquistan a una mujer se sienten como que quieren ganar ese trofeo y a ellos les gusta, o sea, lo difícil, hay hombres que les gusta lo difícil. Pero hay hombres también que les gusta que la mujer se sienta interesada, porque si la mujer no muestra interés, entonces el hombre dice, uy, no, estoy estoy aquí herando en tierra que no va a crecer. Pero o sea, no interesa en la primera un, cita, pero no, 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 un punto no. medio, yo creo que es, debe ser un punto medio, tanto para hombres como para mujeres en la primera cita. No, yo creo que no, yo creo que eh, no deberías acostarte en la primera cita, no deberías tener sexo en la primera cita. No, yo, no. yo no, no seas así, no lo hagas. Estoy de acuerdo no con María, yo tampoco, o sea, no, no lo haría porque... O sea, yo no estoy de acuerdo, pero pongo en sí, eh, 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 o sea, interpreto a otro tipo de mujeres que quizás lo hagan porque se sienten quizás inseguras de que ese hombre no lo van a volver a ver y lo hacen por eso. Esa puede también ser una de las causas por las cuales las claro, mujeres pero tienen igual, relaciones o sea, en la primera cita o los hombres. Mira, claro, hay igual, ocho pues, razones uh -huh. para no tener sexo en la primera cita. Ya mismo leemos las otras razones para sí tener. Esas no. las puedes leer tú que estás con el pensamiento de que... <risa> Nosotras está... que estamos en... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? En acuerdo, en mutuo acuerdo, acuerdo, sí. Vamos a, es que no a todos compartir. pensamos igual. Claro, ¿eh? claro, <risa> el hecho claro. de que tú pienses algo no quiere decir que lo hagas. Claro, se respeta, se respeta claro, la opinión. Sí. Aquí respetamos Entonces, las opiniones. Del lado de las personas que creen que sí funcionar una relación así. Claro, porque es, es, es razonable, o sea, hay que ver la parte buena, la parte mala y el punto medio, yo pienso yo. Así es. Empiezas a ver, sí. una de las razones para no tener sexo en la primera cita es la incomodidad en el sexo. ¿A qué se refiere esto? Dice que el, el sexo después de la primera cita puede ser algo torpe. En el caso de la mujer necesitamos un tiempo más para este, motivarnos, para antes de llegar al, al, al acto sexual, las mujeres necesitamos este, una motivación, pero en cambio muchas veces hay hombres que son sale, muy torpes. O la llegan, mujer sale airosa o sale claro, Y sale decepcionada, porque hay muchos no hombres embraudada. que son torpes y van directamente al acto sin ese preámbulo romántico, ni mucho menos. O sea, a eso se refiere el hecho ah, de que okay. son torpes. Hasta para eso es importante, mira, sí, claro, no, así no porque, hacerlo ahí, porque... Porque como dicen, el, el hombre a lo mejor tiene un efecto microondas, ¿no? <risa> Se calienta más rápido. Que... Claro. <risa> y yo está... sí, bueno. Pero la mujer, la mujer es distinta. La mujer no, necesita pues, hasta de palabritas sí. de amor. Y, y no vas a amarla difícil. en la primera cita. Pues claro. algo es algo lógico, no la vas a amar en la primera Imagin cita. Y también puede ser el hecho que, como decía decíamos anteriormente, las mujeres se decepcionan porque realmente no, no fue lo que, lo que esperábamos. Lo que realmente, o sea. Sí. A veces no es lo que esperaba, a veces sí es lo que esperaba. También tenemos otro, otra razón. Dice que puede ser un mal chico, una cita perfecta, seguida de un sexo fenomenal. Dice que puede ser, puede conocer, al final de cuentas, a un muchacho que no resultó. Eso como que está haciendo un ejemplo de una, de una encuesta, pues no Claro, de, o sea, de puede alguien. ser que vamos a suponer, o sea, el chico es súper bueno teniendo sexo y todo lo demás. 
sabe todo lo, <risa> todo lo cosas había, completo como, se todas las sabe. cosas había y por haber pero <risa> resulta que después del sexo tú lo conoces bien y realmente es una persona vacía o sea, también lo encasilla solo para sexo claro ¿no? o sea, <risa> <risa> claro <sí. risa> pues eso, a eso se refiere que las mujeres también lo encasillan a los hombres de claro ver, o sea sí. le gusta como se llevan íntimamente pero realmente como este como pareja no funcionan sí otra de las razones Otra. sería eh, la, este, la refuerza la doble moral sexual. Dice que queremos o no, vivimos en una sociedad machista Así y que es. por mucho que el feminismo ha tratado de cambiar el cerebro del hombre y la sociedad toda, existe un estigma que tilda a la mujer si mantiene relaciones sexuales en poco tiempo. Lo, lo que, que hablábamos. Lo que mencionamos Ajá. también con el tema de la encuesta, que el hombre, sí, sí. El, la, la, mayor parte, el, la mayor parte, el 30% prefirió una mujer que no se acueste en la primera cita y que la quiere llevar al bueno, matrimonio. Pero, pues, en ¿no? fin, yo, yo preferiría también, llevar al matrimonio así. Yo también este, digo, pregunto, ¿no? ¿Cómo el hombre realmente sabe que es, la primera, es el sexo de la primera cita? esa mujer con él y no lo ha hecho con otra persona. O no, sea, pues o sea, no estamos también, viendo eh, el hecho de que la, o sea, no eh, la mujer sea virgen. Nunca. O sea, no. eso no se va a dar cuenta, o sea, eso no, no Pero no cómo está... sabe él que ella es la primera cita, lo hizo solamente con él o ya lo hizo con otra persona? O sea, también veamos ese punto. Porque puede si ser se, engañado, si no lo como, hizo ah, con eso alguno, es lo que tú dices que puede ser engañado claro. y solamente con él se está haciendo la estrecha. Así es, <risa> vamos a ver. Vamos a ese punto. <risa> y que con me otras, entendí, sí, me entendí. Ya. Y con otras ya tuvo sexo en la primera cita. Claro. Con, otra con otro hombre ya tuvo sexo. Porque depende del sí. grado de honestidad del de la persona. Pues no, es que tampoco eso lo, también, lo vas a hacer para quedar bien con ese hombre. Solo, aunque sí hay mujeres así. <risa> sí. Yo he visto. Sí hay. Mujeres que solo por quedar bien con uno. Porque a lo mejor ese sí es el trofeo. Dijeron, no, con él me voy a reservar. Me voy a quedar bonito para que, para que piense que soy lo máximo, ¿no? <risa> Es el caso de más o menos lo que tú dices que, sí. que, que pasaría. Es que Pero eso es lo que pasa. Creo que eh, más a menudo o comúnmente es lo que pasa. Y los hombres no se dan cuenta. Pero no todas. No todas las mujeres son así. No todas van a. No porque. No, vamos, bien, no, no todas. Digo, no, Pero no sí, claro. hay, Pero, sí vamos o sea, a llegar a ese punto. Pero yo creo que también, hablando ya de ese tema, yo creo que también aplica más en, en los adolescentes. Ah, y el hombre sí sabe. ¿Saben qué, chicas? El hombre sí sabe. Porque yo he hablado con amigos y me dicen que uno, el, ellos se dan cuenta cuando realmente una chica es fácil y cuando una chica no es tan fácil. Ah. Ellos saben cómo medir este tipo claro, de situaciones. Coméntenos, coméntenos, a ver, ustedes sí, chicos. Creo que sí, el hombre chico. sabe muy bien cuando el, este, el tipo de mujer con el que está tratando. Claro, sí, yo sí. creo que sí, es verdad. Y con, pero como le decía, yo creo que más se ve esto de, del sexo en la primera cita o muchas veces, yo creo que con más frecuencia en lo que es en la adolescencia. Porque recién sí. te estás formando y muchas veces no tienes definido, el, eh, todavía estás muy joven para tener un, ya un compromiso y las cosas se dan simplemente. Ya voy a mi abuelita, pero realmente <risa> las canciones que escuchamos ahora hacen que... que Eso es, que es como un de verdad para la sociedad. Imagínate, vas a, vas a una discoteca, te co coincides con un chico simpático que te atrae físicamente porque todo entra por la vista, o sea, te atrae, imagínate. Y con los reggaetones que se bailan ahora, disculpa. Y cuando te das cuenta, creo que no es necesario tener sexo en la primera cita si ya bailas, no creo que lo estás. Pero ya con esa letra sugestiva, ¿no? Sí. Y ya, ya, ya propicia ciertas, ciertos comportamientos distintos, ¿no? Porque ya con esas letras ya estás en una primera cita, en una discoteca. No, solamente con y la comienza, letra, con el baile. Con el baile también, pues, ¿no? Sí, tienes razón. Todo, todo, todo se conjuga, pero. Así es. Y con tragos encima, así que no, ah, bueno, bien, no tomen, eso, si van a una primera eso. cita, si van a una primera cita, yo creo que también debería ser no tomar tanto, no, 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 sí, no emborracharte. Eso, eso porque... también como que a veces confunde. Bueno, sigamos con la, con la cuarta, dice confundir deseo sexual con amor, yo creo que eso sí. La okay. mujer, la mujer más, la mujer más porque la mujer, la mujer sí. eso más para la involucra mujer. sentimientos, el hombre se desapega un poco de los sentimientos y disfruta el momento y luego se va. Se claro, paró de la cama. El hombre es más, es más de tanto, de, de claro. Y después, la mujer es como más La mujer queda pensando. Claro, y ahí y está esperando que le envíe el mensaje de texto, a ver si la quiere volver a ver. <risa> Allí viene el hecho de que me llamara, le habrá gustado, no sé. Sí, sí. Bueno, dice, no me llames, yo te llamo. Pero para evitarse eso, chicas, preferible no lo Claro, hagan, o después sí. Van a estar claro, angustiadas, sí. van a estar con el sentimiento de culpa y que, ay, no, no me llamó, ¿qué va a pensar de mí? No, o sea, no. Claro, y además también 
-huh. Una de las quintas razones para no tener sexo en la primera cita es que se saltan etapas. Exacto, sí, eso O sea, es con una etapa del, del noviazgo, o sea, porque eh, no una etapa de, de, de conocer a la persona Ajá. primeramente, de tratarla, de conocer a sus amigos, su familia, y después, entonces, ahí sí, si claro. estamos preparados ya físicamente y mentalmente, espiritualmente, claro. entonces ahí sí. Hagamos ya después de un primera tiempo, cita, no vas a saber si realmente claro. esa persona te conviene o no, pues, y, y ya de una estar con esa con ese persona individuo o individua <risa> no, sé. no pues recién la conoces y lo único que lo único que sientes es atracción física no, porque es lo único obvio, que puedes sí, tener es eso imagínate tener un tremendo tipo guapísimo enfrente tuyo no creo que no tengas un mal pensamiento pero saben no, que pues sí pasa no. pasa algo yo he visto mucho no y he conversado con amigas con, con mujeres y me han dicho que también pasa que hay una fuerte química eh, no sé si es sexual o química de compatibilidades, de personalidades oh, Que cuando tú conoces a, una, conoces a una persona la primera vez, sea noche, día, tarde, lo que sea Hay un feeling tal Sí, que hay un feeling tal que, que sí. de verdad es muy difícil aguantarse no, es la, sí, Las, las difícil fuerzas aguantarse. opuestas se atraen Ahí es, una, opuestos. es una atracción muy fuerte que a veces no, te, no logras resistir Ahí tendrían que luchar con sus instintos, chicos Porque, porque realmente sí pasa sí. Ahí se te presentan los dos angelitos en la cabeza, el, sí. el, el diablito y el angelito. Por ese lado, es, si, si no hay una, una personalidad bien definida y no hay un aguante, caes rendido. Así caes es. rendido y te vas a ah, con esa pies persona. Caía, sí. Me parece. Sí. Este, la sexta razón para no tener sexo en la primera cita es, el, como hablábamos, el riesgo de contagios de enfermedades de transmisión Así sexual. Es. Yo creo que es la más grave y la más sí, importante. Sí. Porque el condón no te protege todo. Déjame no, decirte no que si tú dices protección. que el condón te protege todo, no te protege todo porque hay enfermedades de transmisión sexual que no te cubren el 100% no, no. y ni siquiera ni, doble, ni como dice el, el, el brother, ni, doble, no, ni, ni siquiera doble cuando nada de eso te protege así que está comprobadísimo científicamente que no, no y, que y no además te que eh, cuando tú empiezas a conocer a una persona está bien, tú la conoces, llegas a una etapa que vas a tener relaciones, pero aún así, yo creo que deberías de investigar un poco el pasado de esa persona porque nadie conoce el pasado sexual de esa persona, así entonces es, antes de meterte de lleno con esa persona a tener relaciones, averigua un poco su pasado sexual, porque hay una cadena inmensa que viene atrás de una persona sexualmente que a ti te dejas así con la boca abierta. ¿Cómo averiguamos en Google? ¿Es que eso, <risa> ¿Cómo puedes saber? ¿Cuántos novios has tenido? ¿Cuántos novios? Pero ¿cuántos novios tuvo tu ex novia? No en sé. Facebook no te van no, a poner eso. Tampoco. En Facebook no lo ponen. O sea, lo averiguas? es difícil, pero lo único que... Solo que le digas al tipo, vámonos a hacer un examen de... Yo no sé, pues... <risa> para, para probarlo. <risa> no, yo creo que eso lo tomarían como sí, un insulto. El, el productor sí, dice, pues. acabo de decir que se le van las ganas. Uh, <risa> si se va a hacer un hay examen. Hay personas que... Tú, como hombre. Hombre, no hay que Dices, tener la opinión de un sea, hombre. Sí, hay personas, mujeres, hombres que dicen, hagámonos un examen de VIH antes de tener relaciones. Entonces la pareja se asusta y dice, ah, ¿por qué me pides eso? ¿Qué desconfías de mí? O sea, claro. obvio, y, y paz, se termina la relación. O sea, por la falta de confianza, qué sé yo, no sé. No, pero si cada, ya depende de cada pareja. Si quieren hacerse un examen, háganselo para estar más seguros. Porque claro. también no, con, con el SIDA, por ejemplo, no se juega. Pues no, o sea, está en juego tu vida, el resto de tu vida, ¿no? Claro, yo Entonces, creo que eso más aplica si es una persona que realmente... Porque muchas veces es de tu círculo de amigos, del trabajo. Entonces es una persona que ya le conoces. Y no eh, está segura de que no tiene ninguna enfermedad. Claro, pero cuando son personas totalmente desconocidas que tú recién estás empezando a conocer que no hay que irnos a los extremos, ni, ni mucho ni poco, ni, ni estar muy obsesionado no, que nos va a dar alguna cosa yo creo que es ni, claro, ni tampoco estar regalándose fácilmente, pues no entregándose ahí a, a cualquiera, porque ahí sí vas a correr el riesgo de caer con una enfermedad, nada pero tampoco, es fácil, hay que hacerle hay que hacerle difícil, pero claro, pero tampoco estar con el examen de laboratorio, ni no, llevándolo pues a él, porque ya, ya es un obsesivo ya, ya ¿no? es eso, no. exagerado claro. sí, sí, Así es. y tenemos las razones por las que sí, Anita, tú las lees por las que sí, a ver, ah, vamos a ver una de las sí razones por las que tú sí tener consideras sexo. tener sexo en la primera cita. Una de las primeras razones es porque simplemente tienes ganas, o sea, no te aguantaste claro. las ganas. No hombre. quieres quedarte Está con las ganas. Está súper guapo que tiene que ser <risa> mío esta noche, sí. <risa> Escúchenla. <risa> no, o sea, estoy interpretando el artículo. Ah, ya, 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 es, es una dramatización. En Está en el personaje, ya no. No creas que es algo personal. <risa> no, yo estoy metida en mi personaje ah, ya, ya, siempre. Sí. <risa> Lo estás haciendo muy bien, por cierto. Bueno, existen <risa> diferentes formas de protección también, pero como ve venimos diciendo, el condón no es lo suficientemente seguro. 
No. Así es. Bueno, para no quedar embarazada puede ser un 90%, pero por claro. enfermedad bueno, para eso también 0%. Por también la, la píldora y todas esas cuestiones. Claro. Entonces, Además, también dicen las mujeres, uy, ¿y si él desaparece? Bueno, eso también lo que decíamos, o sea, tuvo el sexo, nada, todo, todo claro. muy chévere, todo muy rico, pero después, si te he visto, no me acuerdo. <risa> todo muy rico. <risa> me hiciste acordar de un meme de Alex. <risa> sí, es verdad, o sea, todo estuvo muy rico y todo, pero ya después, si te he visto, no me acuerdo y simplemente pasó de, de ese momento, no trascendió. <risa> Bueno, el hombre desaparece, la mujer desaparece, o quién sabe, mañana te está esperando atrás de la puerta para otra vez. Para volver a verte. Ah, otra vez verte, verte. Para volver a saludar. tener cita. <risa> ah, y otro, bueno, la química sexual no se confunde con el amor. Claro, o sea, lo dejan este, bien. Una cosa es que se lleven bien, se puede ser en la cama. Otra cosa que hay amor, o sea, en esa relación no hay amor, simplemente es un deseo sexual. O sea, es tu amigo por fin. <risa> ¿Sabes? Claro, que en este caso, en bien, este caso no está, está dando una, una mujer, ¿no? Está, o un hombre, ¿no? Se está dando a entender que, que la química sexual no se confunde con, con el amor porque tenemos que, ellas tienen, ellas tienen como derecho a ser libres, como que a de separar, ¿no? A separar la claro. relación amor a fe, eh, amor. A, Amor sexo, ¿no? ¿Sabes o sea, la ahí, mujer está en esas. Claro, no es una relación, no hay amor, simplemente es satisfacción sexual. O sea, como la, el pensamiento de una mujer liberal sería ese, pues, ¿no? Más decir, o menos, ajá, más claro. Más. claro. Además que una quinta razón es que no todos los hombres son malos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Y, ¿Y por qué dice que no todos los hombres son malos <risa> en este de, de sí considerar tener sexo en la primera cita? Es que, es que o sea, obvio, o sea, dice cree, que... Es crédula. Claro, o sea, pensarte que si tú lo haces en la primera cita con ese hombre, puede ser que hasta con ese hombre te cases, tengas tus hijos, tu familia. A no ver, creo, yo, yo no entonces, creo. Entonces aplica lo que... Arriesgar. Bueno, se conocieron, no. tuvieron sexo en la primera cita, le gustó, o sea, se llevan bien sexualmente. Así es. Y... Y siguen de largo, o sea, y siguen de largo, se casaron, tuvieron su familia y hasta ahora sí. Yo creo juntos. que eso fue. Pero yo no conozco ninguna pareja que haya se haya casado en esas <risa> ya circunstancias. Ya ver, yo creo que de un 100% de no puede conozco. darse, ¿qué será? El 1%. Mm, yo, creo yo creo que, que el 1%. 10%. No, no yes. creo que sea tan frecuente. Yo creo Ay, que. El director, usted se casó con. <risa> no, no le preguntemos a él. No, no, no. no. <risa> <risa> Dice que el primero se divirtió. <risa> bueno, este, yo creo que no. El hombre, no, se, el hombre no, se divierte no, más en este sentido, ¿no? Yo sí he conocido parejas que este, tuvieron su primera cita y ahí se fueron de largo, se casaron, tienen sus hijos y les va muy bien. Yo sí, creo yo, eso, pero para mí yo, yo, es algo yo no muy Yo no conozco ninguna, oye. Yo no tengo ningún, no, no te puedo decir ejemplos porque no conozco, pero puede que sea el caso, pero sigo, para mí es esporádico, porque no creo que realmente sea por amor. Porque pues cu no cuando recién puede. estás con alguien no puede ser amor, o sea... Puede ser atracción, amor, que se va a convirtir... Atracción, sí, pero en, amor... En la atracción se va convirtiendo en el amor, amor, este, amor, lo, el amor lo construyes por etapas. Primero lo, el enamoramiento, luego el noviazgo, y allí, o sea, porque muchas veces esto enamorado, pero no estás realmente enamorada. O sea, no se puede dar que allí sea el amor de tu vida. Y seguramente terminan en divorcio de esas personas que se casaron así como tú dices. No, ya, yo, yo ya no vale, está asegurando, ya no soy divorcio. Ya vale, está asegurando de que no funciona. No funciona eso. Pero sí, además que no. piensan de que, Por la, más moral, razón que haya. la moral no tiene nada que ver con esto. La moral para ella, pues, pero no para las otras personas. Pues. Claro, eso es lo que piensa la, la man que es liberal, pues. <risa> claro, es para ella. La moral, la, la, coge tu moral, guárdatela en la cartera, hazlo y... Y para ella no ha pasado nada. nada. No ha pasado nada y no hay arrepentimientos, no hay nada. O sea, simplemente vi, vivió el momento. Si te vi, no te conozco. Y simplemente disfrutó el momento. <risa> ella, ella, ella piensa como hombre. Sí, yo creo Realmente que piensa como hombre. Tiene esa, otra esa, mentalidad. Esa. <risa> no, ella, ella piensa que vive la vida, mira que se va y no vuelve. <risa> no quiere perder tiempo. Así es. No, no lo pierde. Bueno, ¿para qué perder el tiempo, chicas? Hagan lo que quieran hacer antes de que mañana se mueran. Y no, no chicas, no lo hagan. No Háganlo en la primera, en la segunda, en la no, que se le parezca. No, no, mentira. Yo soy, no, ahorita, 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 yo soy el diablito. En la primera, en la segunda, en el retro, no, mentira. No. Bueno, y es que además, eh, yo pienso que en, la, en tomar las decisiones todas las personas, hombres, mujeres, qué sé yo, en fin, quienes toman la última decisión son ellos. O sea, no se dejan arrastrar de, de los comentarios, ni que diera la sociedad, ni que dirán mis padres, ni que dirá nadie. Es 
lo que tú quieras hacer lo no terminas es el, haciendo. No es por el que dirán. Es por una cuestión de, de respeto a ti mismo. Claro, es, por, es por valorarte sí. a ti, porque si vas a, a ir a una no. mujer así, te, y vas a entregarte claro, a una persona te y tener sexo, es, es venderte poco más. O sea, claro, es verdad. Es, que es, que es por la integridad de la Yo de la lo que estoy mujer. diciendo es que al final de cuentas la gente va a terminar haciendo lo que quiere hacer. Eso es lo que yo Claro, digo. eso sí. Lo que sí, no, este, lo, que estoy de, lo que no estoy de acuerdo es que la mujer no puede perder la dignidad. Porque el hombre te va a tachar de fácil. Y eso no me parece. O sea, no es lo correcto. No tanto por la familia. Porque por último, eh, tienes relaciones con tu pareja o la persona que conociste y tu familia no se entera. No. Pero la que queda mal eres tú. Ya se enteraron. Y como decíamos, eh, a lo mejor como dice Anita, pues no. Pueden obrar como ustedes quieren y, na y como dice Siempre Paola, cuando... nadie va a enterarse de nada, pero pero solo cuando ustedes cuídese. dentro de, de su conciencia lo saben. Ustedes van a saber sí, realmente sí. si están felices o no obrando de esa manera, eh, entregándose en una primera cita, estando con una persona que recién conocen, que yo creo que no. Yo, yo creo que ustedes no se van a sentir tan satisfechos consigo mismos porque al final... Yes es un vacío que, que, que se siente pues no, no y mi corazoncito quedó vacío después de eso sí. no y además a sentir así, el, el, digo. Claro. porque todos buscamos a alguien que nos quiera y a quien querer entonces sí. si no hay eso y solamente estamos como es animalitos que se te va a como animalitos apareándonos de un lugar a otro no es un vacío yo pienso yo digo, es más yo creo que si se da el caso de tener sexo en la primera cita el, las posibilidades de encontrar el amor verdadero de un 100% serán Va decayendo, va decayendo. Claro, o será Mucho. que será el 99% en contra de que no Así lo puedes es. encontrar teniendo sexo en la primera cita. Bueno, bueno chicas, pues, nuestro editor hemos terminado. ya no está. Ya no es no. Así no. <risa> Hemos terminado este programa con ustedes. Muchas gracias por compartir este programa. Denle share a todos los programas de Comenten Peligro, Mujeres qué, Sueltas. Qué pensaron acerca del tema. Y denle like y ya saben, arroba ese Madre Libertad. Y nos pueden ver en julio allá en la Serra, que es el nuestro, nuestro director. director. Y ahí vamos a poner nuestro programa. <risa> todos bueno. los días, todos los días. Buenas noches y chao, chao. Chao, chicos. Un gusto. Chao. Bye. Listos.